，我这这场面有点刺激啊。来了，我这几天呢接到了好几个电话，目的却差不多。我想，既然大家都想商量一下怎么样帮助沈氏，我就自作主张，和大家约到一起了。哎，在家来干嘛呀？沈总。好，沈总，好久不见，初夏，嘿呦，看你们俩在这儿，我我心里踏实多了。前两天新闻还报呢，说你们俩分手了，哎呦，我担心死了。虽然当初啊，我帮沈总骗过你两次，甚至还还把你骗到了婚礼上，但是我瞧出来了，你们俩呀，真的有感情。<笑>你你们还有事儿吧，沈总？添麻烦了，那个你们忙你们的，我我走。哎，我还是先走吧。嗯，啊，是我太担心沈氏，还有这家餐厅的安危，才主动给泰迪学长打了电话。我又不愿意一个人来，所以才死拖硬拽着把初夏给拖过来陪我。初夏，你就当谁也不认识，就陪陪我好不好？泰迪啊，这次找你，是希望你的网站能针对沈氏做一个专题报道，把我们新款咖啡事件的所有进展，都透明的呈现在大众面前。这个没有问题。我的网站记者也传来消息，说这个新闻的受害者只接受几家媒体的采访，这让其他媒体也感到有些质疑，但是他们却选择了避而不谈的态度。相关部门呢，也得紧锣密鼓的进行调查。我相信真相。很快就会水落石出。M 集团的步伐也很快，所以目前筹措资金以及稳住股东的信心才是最要紧。这个我可以帮你，但是你知道，网站现在也处于上升发展的阶段，可能不能帮你解决所有的问题。沈哥哥，我很抱歉，我没能说服我爸爸。不过，我有几个叔叔，也许我可以去拜访一下的。泰迪，佳颖，谢谢你们。泰迪学长，有什么是我们这种小人物能帮得上忙的吗？就是啊，现在沈氏的董事会对沈总和董事长多少都有些意见，认为他们。只顾沈家的地位，却不顾董事们的利益。但是 M 集团对员工的严苛可是出了名的，他们采取原来，可是毫不会手软。所以我就想，如果可以有人从员工的角度跟他们谈谈，或许这个事情的成败，全部都由我们沈家来承担责任。我不希望让无辜的人为我们出头，尤其是初夏。沈公子，这你就多虑了。初夏今天来，只是陪我来坐一坐，他对这件事情是绝对不会插手的，对不对？哎，你们的纷争，我躲还来不及呢，不会把自己卷进去的，放心吧。以前在美国见过几次。如果他坚持住，不把手里的股份转让给 M 集团的话，沈氏他们还是有希望的。初夏姐姐
其实你心里比谁都关心沈哥哥，对不对？要不然也不会冒着和自己亲姐姐闹翻的危险，这样为沈氏奔走了。我想，也许你们还……嘉义，其实我也不知道，我到底是为了什么，只是觉得。一件以仇恨为出发点而做的事情，结果一定不会太好。我只是希望大家都可以恢复到以前平淡无味的生活，那样就好。要想伤害一个人并不难，我以前就这样。但是我觉得，像你这样，才是真正的勇敢。你放心，你的希望一定会实现。我，还有大家。我们都会帮助你，帮助沈哥哥，找回生活的平静。谢谢你，佳颖。副班长，你们总算来了。呃，请愿书都带齐了吗？放心吧，都在这上面签了字了。唐叔叔一会儿还有个会。那咱们抓紧时间啊！好，那快走吧。走。您再考虑一下。啊，呃，要不我送您去。送你回家。如果被我姐看到了，你姐姐现在正在和沈氏的股东一起吃饭呢。我可以自己回去。不行，我要亲眼看到你走进家门，而不是在外面。为了不应该的事乱跑。现在你还这么认为吗？这个世界上，我办不到的事情太多了。谢谢你送我回来。
初夏，不要再为沈氏奔波了。如果被你姐姐发现，你会很难做的。这一回，我的确想帮沈氏做一点事情，可并不全是为了你。你也知道，我在餐厅工作了一段时间，对那里很有感情。而且我姐也说了。等他接管沈氏之后，会把餐厅盘出去，不想要那里了，所以我是吗？陈双不要那个餐厅。原来他真的是恨透了我们家，看来无法挽回了。沈安，你也不要埋怨我姐，这一回她回来，我才知道，其实，在梦想五岁的时候，我姐就因为过度疲累而生了重病。在不得已的情况下，才离开我们自己一个人去了国外，而且跟病魔纠缠了十年才活了下来。他受的苦，不是我们能理解的，所以他才会这么执着的想要报复。他，因为我差一点没了命。其实陈双要什么我都愿意给他，这是沈家欠他的。可是沈氏，是爷爷一手创下的产业，我又不能不尽力去守住。初夏，我该怎么办？怎么做？对不起，我不该问这个。我知道夹在中间，你已经很难受了。答应我不要再插手了。就算沈氏成为了别人的，我也会尽量保全餐厅。陈安。想要怎么做是我自己的事情。难道你在说谎吗？不仅仅是为了餐厅，还有对我的担心是吗？感人肺腑啊！相爱的两个人因为种种原因而不能相守，明明心里都有对方，可嘴里还要挺住。多么动人的爱情戏啊！一般这种戏里，总是有一个十恶不赦的坏人。我想，那个坏人应该就是我。孟总，你不是应该正在和跟沈氏的股东老张吃饭？没错，原本是这么计划的。可老张是个痛快人，已经答应股份转让了。吃饭嘛，就等签协议的时候再吃吧。沈总，我看咱们沈氏很快就要召开一次股东大会了。姐，初夏天生心软，所以他才会。你不要怪他，我当然不会怪他。初夏是我的亲妹妹，她就算是捅我一刀，我也只会担心会不会伤害到她的手。但是沈安，我是不是已经提醒过你离初夏远一点？在这种情况下，你们两个根本就不可能有未来，难道你不清楚吗？你也知道她天生心软，那么沈总，就请你放过初夏，让她尽快开始新的生活，可以吗？这次我算你记性不好，希望不要再有下一次。初夏
知道，沈氏采取的措施很有效果。嗯，外界对我们的舆论已经没有前两天那么不利了。如果在资金方面你还能支援我们一下的话，我们就……啊，好，那你你忙你的吧。董事长，你要去给妈奔呢？跑了一天了，也没怎么吃东西。拿给我吧就是因为他碎了，我还到处想，说这东西塌了之后更有艺术感，可实际上，碎了就是碎了，拼拼凑凑，也只是对破烂的金属。我的人生也已经坍塌破碎过，还以为遇到了初夏就能再拼凑起来，事实上却不堪一击。还没有输呢，已经输了，因为我无路可走。就算我保住了沈氏，那欠陈双的怎么还？就算倾家荡产赔给了陈双，那欠初夏的呢？就算我后半辈子都愿意给初夏当牛做马，他还会给我这个机会吗？你先回屋吧。我听说你现在的工作是那个叫什么李泰迪找的，是吧？嗯，跟他说一声，从明天开始不用去了。如果你觉得在家里待的闷的话，可以和我去 MG 团一起上班。姐，你是？对，我就是要监视、限制你的行动。我我不想去。初夏，你的那一点点帮助对沈氏根本起不到任何作用，反而会让你跟沈安的关系越来越纠缠不清，你永远没有办法迈出这段感情。我记得你小的时候，我跟你说过。爱情这个东西靠不住，会伤人的。姐，我们离开这个地方好不好？我不会再爱沈安了。你也别再提什么报仇之类的。我们全家人就这么平平静静、简简单单的生活，好不好？你是说，就让我这么算了是吗？你说过，就算有一天你成为沈氏集团的主人
也不会就这么放弃的，不是吗？对他们的报复会一直持续下去。可是这样的话，你就会一直生活在仇恨当中，不是吗？是，因为这是他们应得的，因为这是我应该做的，也是你这个孟家二女儿应该。先喝口水。真的不用去医院看看吗？没事儿，我动过那么多次手术了，这身子早就千疮百孔的，别说发火动气了，就是天稍微凉一点、热一点，都会不舒服。很正常。这么多年，都是你一个人承受这些，该有多难啊！再难也给不了别人，只能自己忍着。对不起，是我不好，不应该老惹你生气。那你就顺了姐的意，跟我进 M 集团，留在我身边，好吗？好。不行，你也要站在姐的位置替我想一想。为什么其他女人可以过着幸福美满的生活，但是我，我这十五年没有一天是快乐的？难道这就是命中注定吗？谁愿意满心仇恨，活得这么狰狞？可是我受的苦，也需要一个出口发泄。我遭的罪，也需要有人负责。吧。我愿意负全部的责任。现在冲下去我办公室。好的。谢谢。堂堂沈氏集团的董事长，竟然跑到我这里说这样的话，不太合适吧？您坐。陈帅，你后来的遭遇，妈妈都告诉我了。你人生的苦难，都是我造成的，所以你要出气，你要报仇。就冲我来，请你放我审视，放过妈本。怎么，王董不是一直高高在上，从来都不向任何人低头的吗？现在终于不再抬着下巴看人了。不过有件事情我要提醒你一下，我针对的是沈氏，不是你的儿子。他当年并没有伤害我，这一点我从来都没有否认过。可能他最大的错，就是不应该爱我吧。对的，伤害你的人是我。不管你要做什么惩罚，我绝无二话。现在倒演起忍辱负重来了，怎么变化会这么大呢？我想想，我现在跟十五年前有什么变化？哦，十五年前我一文不值，那个时候我是一个没有背景、没有社会地位的姑娘，所以您才敢这么放心大胆的欺负我，是吧？陈双，的确是我害了你，但请你相信
当初我绝对不知道会变成这样。我之所以不让你跟妈妈在一起，完全是出于一个母亲要保护儿子的心。保护？就因为我穷，所以我就会害他吗？两人在一起，却不能得到幸福，也是一种伤害啊。我自己就切身体会这件事。连妈妈她自己都不知道，妈妈的父亲是妈妈的爷爷的私生子，所以他一生出来就被人扔到欧洲。后来老爷子临终的时候，我需要一个儿子继承家业，才把妈妈的父亲接到美国。但是因为他从小缺乏教养，而且个性非常放荡不羁。我还以为自己嫁了一个门当户对的绅士，结婚了以后，发现我们生活习惯不同，价值观又完全不一样，勉强的生活在一起，渐渐的开始厌恶对方，婚姻就成了一个巨大的牢笼。后来，妈妈的父亲爱上了我们餐厅的 waitress， 两人居然卷了一大批块。双手双飞的，把沈氏集团的烂摊子扔给我。陈爽，两个完全不同环境里面成长的人，就算相爱，能够维持多久呢？况且那时候他们才十八岁，如果是换做你，你会坐视不管吗？对，换做是我，我也会插手，但是我绝对做不出你做的事情。做母亲的心谁都有，你有，我妈妈也有。当你为了自己的儿子去伤害别人的时候，你有想过另外一个母亲的痛心吗？我知道，但是我不知道会事情会发生成这样，而且完全不受我控制。够了，我已经听明白了，你已经表达的非常清楚了。在我看来。我现在做的事情，就是对你最好的惩罚。至于连累了沈案，我也只能感到抱歉了。说，什么叫把初夏弄丢了？就这么一栋楼，他还能迷路吗？陈霜，如果你有空的话，我们可以继续谈谈。什么意思啊？啊，我，呃，我可以在这儿等你，悉听尊便。反正丢人的又不是我。没问题，就这么报道吧。我说了，沈氏愿意把事件进展全透明的呈现给大众。嗯，谢谢你，泰迪。这几天你为我们沈氏做了太多事情，客气什么？我承认，前段时间因为你曾经犯下的错误，给初夏造成了伤害，我感到很生气。但是想想这些年我所认识的沈安，又绝对值得我帮助他走出这个困难。再加上，这是朋友们共同的心愿和目标，不仅仅是我。比如说，家颖、楚，还有丁飞他们。你办公室里那个奇怪的金属雕像去哪儿了？啊，收起来了。泰迪，初夏，就拜托你照顾了。我说这话不是因为相信了那次你们两个的谎言，不过事后我想了想。我当时居然相信初夏会投入你的怀抱，实在是很不应该。你既然心里清楚，干嘛让我来照顾他？你别放心，刚知道真相的时候，尽管我痛苦的。
需要躲起来麻痹自己，可心里还是强烈的想要继续守着初夏。但是陈霜回来了。他说：“既然我和初夏没未来，就应该让初夏尽早开始新的生活。”其实看到初夏背着他姐姐为沈氏奔波，我既感动又心疼，同时也意识到，陈霜说的是对的。我给不了初夏幸福，相反，我的存在，就是初夏新生活的最大阻碍。所以，泰迪。不管审视结果如何，我都打算离开。我要放弃初夏，找一个他再也看不到的地方，不放弃的继续爱着他。这是我目前唯一能做的。公司长今天有多少新闻？居然还没走。孟总，你有空吗？我想继续表示一下我的歉意。不好意思，我晚上有约。董事长，初夏，这件事你千万不要告诉麻烦。初夏。嗯、孟总，你先去忙，我明天再来啊。先喝口水吧，这都一天了。是你姐姐让你来的吧？要不，你想说的话，你和我姐姐不都是已经说过了吗？重点不是我要跟她说什么，是我要让她知道，我是真心诚意的跟她道歉。她是不会听的。没事，她冷落我一回。心里的气就消一分，总有一天，他心里的怨气会全部释放的。还有，你已经不是沈氏的员工了，你就不要叫我董事长，你跟嘉颖他们一样叫我安迪吧。初夏，你会不会觉得我现在对你那么好，有点虚伪？其实，你跟沈爱分开以后。沈安痛苦的消失，那些日子，不断的反省。你知道我以前，什么事情一发生，我就往坏处想。所以，当你和你姐姐一接近沈安，我首先想到的是，你们会不会在计谋他的财产跟他的地位？初夏，你告诉阿婷，你接近沈安，跟他在一起。并不是跟你姐姐预谋的，是吗？你曾经真的爱过她，是吗？我真的爱过沈安。这个世界没有你想的那么糟。只要你真的爱过沈安，他受的痛苦就都值了。都是我不好，我害了他。也害了你姐姐，更害了你。都已经过去了，阿姨，你还是先回去吧。沈安跟我说过，您的胃不好，这么一天不吃不喝的耗下去，身体会扛不住的。如果您也倒下了
，审视不是更危险了吗？王美玲还在外面吗？在。去给她送点吃的。哎，别说是我吩咐的。好。我今天把王董事长给劝走了，算他识相，不然哪天把我惹烦了，让保安轰人，说出去也不好听。喂，泰迪学长，属下，我网站新闻部的记者传来消息，中毒事件里的一位受害者的母亲就在本城。我想明天去拜访探望一下。我我那个，你的处境我也能理解。如果不方便的话就算了。主要我听说对方是一位独居的老太太，带一个姑娘去可能会比较好说话。那行。那我们明天几点见？明天上午九点，大金寺胡同。九点，大金寺胡同。好。那个李泰迪约你出去、啊？哦。那个人的情况我多少了解一些，挺不错的。如果你对他感兴趣的话，可以多和他来往来往。我，当然。要是没有感觉的话，也就算了。毕竟，他有一个致命的缺点，就是和沈安是朋友。初夏，我不希望你的生活再和沈子扯上任何关系。嗯。学长，你到哪儿了？再等两分钟，马上就到。嗯，知道了。哎，你干嘛？别再想把我送回去了。我没有要送你，请你自己回去。泰迪学长说了，今天有个女人在比较好说话，所以我不能走。我说过了，沈家不需要你的帮助，请你离开好吗？你凭什么决定我该去哪里？我现在要去的不是沈家，凭什么管我？因为你们家是我的敌人。你姐姐现在要整垮沈家，我怎么知道你不是她派来搅局的？你表面上装作同情沈氏，实际上在想方设法的害我。沈安，你真的是这么认为的吗？没错。既然注定了要斗个你死我活，干嘛还要虚伪的假装互相理解呢？因为咱们两个曾经在一起过。你我都明白，我们的爱情只不过是一个荒谬的笑话。所以。我希望你老实的回到陈双身边，不要在我眼前假惺惺的表演善良了。好。为什么还要给他们两个人创造在一起的机会？因为沈安说要放弃了。认识沈安这么多年。我第一次听他说这两个字。
初夏在感情上本身就很压抑、很被动，如果连审案都放弃了，我想他们两个人可能就真的没机会了。其实，在我看来，他们俩已经没有可能了。可是泰迪学长，你每天说盼着他们两人再能在一起，难道你真的觉得他们还有希望吗？可能是因为我和我们英勇无畏的丁飞女将军在一起待久了，所以也变得不希望向命运低头。<笑>